डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू न्यू करिकुलम इंग्लिश लर्निंग लर्निंग इंग्लिश स्टेइंग एट होम आर यू रेडी टू लर्न गेट रेडी टू लर्न उइथ फान प्रिय शिक्षार्थी बिंद आज के पाठे आबा ष्ठ श्रेणी इंग्रेजी बेर फिफ्टीन यूनिट थे फिफ्टीन पॉइंट सेभेन डेस्क्रिपन मैं हाउ टू डिस्क्राइ डेस्क्राइब एनी थिंग से शिखी मैं कोच निजे मत कर वर्णना करा शिखी हमें ए पर्या आज के पाँचटार मध्य एर आगे तीनटा शिखे फेले अलरेडी आज के शिखब शेषे दुईटा डिआर इ अच्छा डी नम्बर आगे बेर जो छवि आमदे एक सौ बीस पृष्ठार से छविगुल देखे नाओ हाँ छवि तो ना ए फरेस्ट डी नम्बर हे ए फरेस्ट एक बन बन आ कि फरेस्ट हे बन तेल एक बनर क्या भाव बर्णना देते हैं ये तो तेम कि नहीं छवि क्या भाव देवे गाचपाला आज है बनर मध्य तो गाचपाल ही थे हाँ उद्भिद थे यगल थे अच्छा तो हमले आप देखे निले तुम्हें निश्चय अनेक बने घुरे ग्रामे हम तो कथाई नहीं सब समय आम बागान तर बड़ो बड़ो अनेक बन आई बने काट बन से घुरे बैरिए अच्छा तो हमें बन सम्पर्क ए फरेस्ट डी नम्बर ए फरेस्ट हमें बर्णना करब तर कि तपर डर पर इ रही रही है हे ए वाइड ओपेन प्लेग्राउंड कन्टेनिंग ए बेनियन ट्री एक प्रशस्त ओपेन मान खोल मेला उन्मुक्त प्लेग्राउंड खेलार मठ कन्टेनिंग मान आ से खेलान मटे आ कि आ बनियन ट्री मैं जेखने एक बट गाच आखने एक छवि देव आ छबि आशपाश दिए एक खोला मठ उन्मुक्त जैगा हाँ ओपेन प्ले ग्राउंड वाइड मैं प्रशस्त अनेक जैगा नहीं जेटा से बोला वाइड तेल ए वाइड ओपेन प्ले ग्राउंड कन्टेनिंग ए बनियन ट्री तेल ये देखो यार बर्णना आज है यह मानुष जन एखे फाका जैगे सबा जार जार मत घुरे बेड़ा मन आनंद ये जैगाते गेले ना मन का एमनी ही भलो है निश्चय तुम्हारा अभिज्ञता आज है सेटार ही जस्ट इंगरेजी वर्णना करा शिखे हाँ जो जिन तुम देखले भलो लागल से इंगरेजी वर्णना करा शिख तुम्हारा एन हाँ निजे मत कर निजे भाषा छोटो छोटो वाक्य दिए सहज सहज शब्द दिए निजे मत कर टेंस ठीक रेखे बारो ग्रामाटिकल जो इश्यूजगलो आर्टिकल बो फर्मेशन बो से ठीक रेखे सुंदर को तुम्हारे निजे मत कर वर्णना देवे हमें जस्ट तुम्हारे धारणा दीची जस्ट क्या भाव वर्णना करते हैं तेल प्रथम कि आ ए फरेस्ट एक बन बन बनर वर्णना देखे निले एरपर तर लास्टे पाठर पाँचटार मध्य शेषा हो वाइड ओपेन प्ले ग्राउंड कन्टेनिंग ए बनियन ट्री एक उन्मुक्त प्रशस्त खेलार मठ जेखने एक बट गाच रे फरेस्ट अच्छा यहाँ निश्चित तुम्हारे माथा थकले निश्चय अनेक जगह बैरिए विषयगल देखे से ही अभिज्ञता तुम्हार माथा आज है से माथाय रेखे तुम्हें एन क्यों वर्णना करते जा वर्णना करते हैं हाँ शुरूटा तपर वर्णनाटा तपर शेषे क्लोजिंग मैं शेषे अंशटुकू क्यों लिखते हैं एगल क्यों एगल क्योंकि धरे धरे देखे देखे तुम्हें माथाय रेखे वर्णना करा शिखते हैं कोच सम्पर् हाँ तर स्टार्टिंग विगिनिंग डेस्क्रिपन तर क्लोजिंग शेष अंश अच्छा से बेपारे तुम्हारा धारणा दीची एन क्यों वर्णना करते हैं आर एख देखे निचि हाँ देखी क्यों वर्णना करा जाए ओके प्रिय शिक्षार्थी बिंदु डेस्क्रिपन शुरू कर वर्णना देवा जाए तो हमें प्रथम आसि फिफ्टी पॉइंट सेभनर एनसार डी ए चले आसि जस्ट तुम्हारे एखे अवश्य सुंदर सुंदर कथा आधारण ये कथा दिए सजिए गुसे यो तुम शिखे नीते पर शिखे नवर पर आो निजे मत कर शिखे और नतून नतून वाक्य तैरि कर तुम्हार मन मत कर इच्छा मत अच्छा जस्ट तुम्हारे एक धारणा दीसि एखे सूंदर सूंदर कथा आगो तुम भलोक मुखस्त ना क्यों कख मुखस्त ना तुम्हें टेंस खेल रेखे तरह वाक्यगुल क्यों वर्णना कर शब्द व्यवहार कर माथा रेखे तुम्हें ये वर्णना लिखो और क्या अच्छा हमें शुरू कर फरेस्ट बन एक फरेस्ट बन ए फरेस्ट इज एन एरिया अफ लैंड एक बन हे जमिर एक एलिका उथथ लर्डस अफ ट्रीज जेखने अनेक गाचपाला रही है Many kinds of animals, अनेक जीव जंतु रही है लिव इन ए फरेस्ट ओ मेनि कईंडस अफ एनिमल्स लिव इन ए फरेस्ट अनेक जीव जंतु बनर मध्य बस कर ए फरेस्ट इज एन एरिया अफ लैंड उइथ लर्डस अफ ट्रीज बन हे एक भूमि 
একটা এলাকা নিয়ে ভূমি যেখানে অনেক গাছপালা আছে মেনি কাইন্ডস অফ এনিম্যালস লিভ ইন এ ফরেস্ট অনেক রকমের জীবজন্তু বনে বাস করে এ ফরেস্ট ইজ এসেন্সিয়াল ফর এনিম্যালস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান বিংস বন অপরিহার্য এসেন্সিয়াল জীবজন্তুর জন্য অপরিহার্য অপরিহার্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা অ্যান ব্যবহার করি না ওই রকম অর্থ মিন করে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান বিংস মানুষের জন্য উই গেট ফুড আমরা খাদ্য পাই ফ্রুটস ফল পাই ভেজিটেবল শাক সবজি পাই হানি এটসেট্রা মধুও কিন্তু বনের মধ্যে পাওয়া যায় ফ্রম এ ফরেস্ট বন থেকে মেনি ওয়াইল্ড এনিম্যালস লাইক লায়ন্স অনেক বন্য প্রাণী যেমন সিংহ টাইগার্স বাঘ এলিফেন্টস হাতি ডিয়ার হরিণ এটসেট্রা লিভ ইন এ বিগ ফরেস্ট বন জঙ্গল বড় বনে এইগুলো কিন্তু পাওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ সুন্দরবন আছে বা এরকম বনে ইট ইজ এনজয়েবল টু ওয়াক ইন দ্য বিগ ফরেস্ট মানে বড় বনের মধ্যে হাটাটা খুব এনজয়েবল মজার উপভোগ্য বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আর সেফটি বড় জঙ্গলে গেলে কিন্তু যেখানে বাঘ টাইগার আছে না হাতি আছে আমাদের সেফটি মানে নিরাপত্তা নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিন্তু নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ সেই কারণে লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে তাছাড়া বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আর সেফটি টু মুভ ইন দ্য ফরেস্ট বনের মধ্যে মুভ মানে এখানে ওখানে যাওয়া হ্যাঁ হাঁটাচলা করা মুভ তাহলে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আর সেফটি টু মুভ টু মুভ ইন দ্য ফরেস্ট বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এনা ফরেস্ট আর নেসেসারি ফর দ্য পিসফুল এনভায়রনমেন্ট হ্যাঁ এনা ফরেস্ট মানে যথেষ্ট মানে যেটা না থাকলেই নয় খুবই দরকার আমাদের পরিবেশের শান্তিময় পরিবেশের জন্য অফ এ কান্ট্রি একটা দেশের মানে একটা দেশের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বন থাকা উচিত ধরে না পঁচিশ ভাগ তাহলে তোমার যত বড় যত বড় দেশে হোক তার পঁচিশ ভাগ হ্যাঁ একশো বিঘা হলে মনে করো কথা বোঝার জন্যে তাহলে পঁচিশ ভাগ থাকা লাগবে মানে চার ভাগের এক ভাগ বন থাকতে হবে তাহলে ওখানে এই যে এনভায়রনমেন্টটা ভালো থাকে উই গেট অক্সিজেন ফ্রম দ্য ফরেস্ট আমরা অক্সিজেন পাই বন থেকে মানে বনের যে গাছপালা থাকে ওরাই তো অক্সিজেন ছাড়ে আমরা ওটা নিয়েই তো আমরা আমরা আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ি আর অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকি উইদাউট হুইজ যেটা ছাড়া ইট ইজ নট পসিবল ফর আস টু লিভ যেটা ছাড়া আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় সো উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল টু প্রোটেক্ট আওয়ার ফরেস্টস তাই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এই বনকে রক্ষা করার জন্য হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে এই যে শেষের অংশ লিখলাম তারপরে শুরুতে লিখলাম মাস্কার বর্ণা দিলাম এটা খেয়াল রেখে কিন্তু একটা জিনিসকে বর্ণনা করতে হবে তাহলে আমরা পড়ি দেখি এ ফরেস্ট ইজ অ্যান এরিয়া অফ ল্যান্ড উইথ লর্ডস অফ ট্রিজ মেনি কাইন্ডস অফ এনিম্যালস লিভ ইন এ ফরেস্ট এ ফরেস্ট ইজ এসেন্সিয়াল ফর এনিম্যালস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান বিংস হিউম্যান বিংস মানে মানব আমরা আমাদের মানুষদেরকে মানব জাতিকে বলা হিউম্যান বিংস উই গেট ফুড ফ্রুটস ভেজিটেবলস হানি এটসেট্রা ফ্রম এ ফরেস্ট মেনি ওয়াইল্ড এনিম্যালস অনেক বন্য প্রাণী লাইক লায়ন্স টাইগার্স এলিফ্যান্টস ডিয়ার এটসেট্রা লিভ ইন এ বিগ ফরেস্ট ইট ইজ ইট ইজ এনজয়েবল টু ওয়াক ইন দ্য বিগ ফরেস্ট বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আওয়ার সেফটি টু মুভ ইন দ্য ফরেস্ট ইনা ফরেস্ট ফরেস্ট আর নেসেসারি ফর দ্য পিসফুল এনভায়রনমেন্ট অফ এ কান্ট্রি উই গেট অক্সিজেন ফ্রম দ্য ফরেস্ট উইদাউট হুইজ ইট ইজ নট পসিবল ফর আস টু লিভ সো উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল টু প্রোটেক্ট আওয়ার ফরেস্ট আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল ফরেস্ট হয়ে গেল আমরা পরবর্তী প্রশ্নে আসি পার্টে আসি এটা হচ্ছে কি এ ওয়াইড ওপেন প্লেগ্রাউন্ড কন্টেনিং এ বেনিয়ান ট্রি একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত খেলার মাঠ কন্টেনিং এ বেনি বেনিয়ন ট্রি যেখানে একটা বট গাছ আছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এইভাবে বর্ণনা করতে পারো ছবিতেও দেখেছো তোমরা গ্রামে অনেক নিজেও বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো নিশ্চয়ই দেখেছো সেটাকে মাথায় রেখে বর্ণনা করবে এ প্লেগ্রাউন্ড ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি ফর দ্য চিলড্রেন অপ অ্যান এরিয়া টু গ্রো আপ নাইসলি প্লেগ্রাউন্ড মাথা সাধারণত শিশুদের জন্যই খুব বেশি দরকার হয় বড় মানুষরাও খেলার মাঠে খেলে কিন্তু ছোটোবেলায় যদি দৌড়াদৌড়ি করে মুক্ত পরিবেশে চলাফের করে তাহলে শরীর স্বাস্থ্য কিন্তু খুব সুন্দর হয় তাহলে এ প্লাগ এ প্লেগ্রাউন্ড ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি ফর দ্য চিলড্রেন অফ অ্যান এরিয়া টু গ্রো আপ নাইসলি বেড়ে ওঠার জন্য গ্রো আপ ইট ইজ ওয়াইড ওপেন অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ এ বেনিয়ন ট্রি ইট ইজ এক্সিলেন্ট বলছি এটা ওয়াইড এটা হয় প্রশস্ত ওপেন উন্মুক্ত খোলামেলা অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ এ বেনিয়ন ট্রি এবং এইসব জায়গায় যদি একটা 
এই মাঠের মধ্যে যদি আবার একটা বট গাছ থাকে ইট ইজ এক্সিলেন্ট তখন সেটা আরও সুন্দর হয়ে যায় সেই জন্য বলা হয়েছে ইট ইজ এক্সিলেন্ট দিস কাইন্ড অফ প্লেগ্রাউন্ড ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ভিলেজেস অফ আওয়ার কান্ট্রি গ্রামগুলোতে এগুলো কিন্তু সচরাচর সচরাচর দেখা যায় সচরাচর সচরাচর দেখা যায় দিস দিস কাইন্ড অফ প্লেগ্রাউন্ড ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ভিলেজেস অফ আওয়ার কান্ট্রি চিলড্রেন ক্যান প্লে দেয়ার ইন দ্য আফটারনুন ছেলে মেয়েরা এখানে বিকেলবেলা খেলতে পারে চিলড্রেন চিলড্রেন ক্যান প্লে দেয়ার ইন দ্য আফটারনুন দে ক্যান টেক রেস্ট আন্ডার দ্য বেনিয়ন ট্রি তাহলে বট গাছ থাকলে সেখানে কি করে রে বিশ্রাম নেয় হ্যাঁ খেলতে খেলতে দৌড়াতে দৌড়াতে একটু ক্লান্ত হয়ে গেলেও তখন বট গাছের নিচে হাওয়ায় বাতাসে বসে বিশ্রাম নেয় অ্যান্ড এনজয় ফ্রেশ এয়ার সিটিং দেয়ার মানে সিটিং মানে বসে সেখানে বট গাছের নিচে বসে ফ্রেশ এয়ার মুক্ত বাসা সরি মুক্ত বাতাস উপভোগ করে দ্য উইকলি মার্কেট অর দ্য হার্ট ক্যান সিট ইন দ্য শেড অব দ্য ট্রি তো এরকম জায়গায় গ্রামে কিন্তু অনেক জায়গায় আবার হাটও বসে হ্যাঁ উইকলি সপ্তাহে হাট বসে অথবা বাজার বসে লোকাল পিপল সেল অ্যান্ড বাই বাই বিই বাই স্থানীয় লোকজনেরা বিক্রি করে এবং কেনে মানে বেচা কেনা করে দ্য ন্যাচারি থিংস প্রয়োজনীয় ন্যাচারি প্রয়োজনীয় থিংস জিনিসগুলো দেয়ার দেয়ার মানে ওই যে ওই মাঠে আর কি প্লেগ্রাউন্ডে আচ্ছা সো উই শুড টেক কেয়ার অফ দিস প্লেস এই যে ক্লোজিং আসছে কিন্তু একটা জিনিস উপসংহার ইন কনক্লুশন বলা হয় আর কি সো উই শুড টেক কেয়ার অফ দিস প্লেস অ্যাজ দ্য চিলড্রেন ক্যান স্পেন্ড দেয়ার টাইম এনজয় এনজয়েবলি মজার সাথে বি এল ওয়াই এনজয়েবলি বি এল ওয়াই হবে এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে স্পেন্ড দেয়ার টাইম এনজয় বি এল ওয়াই ওয়াই এ বি এল ওয়াই ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে শেষের লাইনটা কি হচ্ছে সো উই শুড টেক কেয়ার অফ দিস প্লেস অ্যাজ দ্য চিলড্রেন তাই আমাদের উচিত টেক কেয়ার অফ দিস প্লেস এই জায়গার যত্ন নেওয়া এই যে প্লেগ্রাউন্ডের অ্যাজ যেহেতু দ্য চিলড্রেন ক্যান স্পেন্ড দেয়ার টাইম যেহেতু ছেলেমেয়েরা শিশুরা তাদের সময় স্পেন্ড মানে ব্যয় করতে পারে বা কাটাতে পারে এনজয়েবলি বি এল ওয়াই এনজয়েবলি মজার সাথে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে মজার সাথে কাটাতে পারে হ্যাঁ আমরা এখানে এ ওয়াইড ওপেন প্লেগ্রাউন্ড কন্টেনিং এ বেনিয়ন ট্রি আমরা এইভাবে বর্ণনা করতে পারি আমরা আর একবার রিডিংটা দেখে নেই রিডিংটা রিডিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে কিন্তু আচ্ছা এ প্লেগ্রাউন্ড ইজ ভেরি মাচ নেসারি ফর দ্য চিলড্রেন অফ অ্যান এরিয়া টু গ্রো আপ নাইসলি ইট ইজ ওয়াইড ওপেন অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ এ বেনিয়ন ট্রি ইট ইজ এক্সিলেন্ট দিস কাইন্ড অফ প্লেগ্রাউন্ড ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ভিলেজেস অফ আওয়ার কান্ট্রি চিলড্রেন ক্যান প্লে দেয়ার ইন দ্য আফটারনুন দে ক্যান টেক রেস্ট আন্ডার দ্য বেনিয়ন ট্রি অ্যান্ড এনজয় ফ্রেশ এয়ার সিটিং দেয়ার দ্য weekly market or the heart can see it in the in the shade man in the shade of the tree local people sell and buy the necessary things there so we should take care of this place as the ch- as the children can spend their time এনজয়েবলি মজার সাথে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে আমরা আবারও দুইটা জিনিস কীভাবে বর্ণনা করতে হয় এ ফ্রেশ তারপর এ ও ওয়াইড ওপেন প্লেগ্রাউন্ড কন্টেনিং এ বেনিয়ন ট্রি আমরা এখানে দেখে নিলাম তারপরে আমি আবার বলছি নিজের মতো করে কিন্তু লিখতে হবে তো বাদে গ্রুপে টিচার যখন গ্রুপে কাজ দিবেন দলে কাজ দিবেন ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ দিবেন এখানে এটা কিন্তু শেষে তোমাকে দলে আলোচনা করে নিজের মতো করে ইন্ডিভিজুয়ালি এককভাবে লিখতে বলা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আগেই যদি ঘরে বসেই এই পাঠগুলো নিয়ে চিন্তা করো মনে মনে ভাবো তাহলে ক্লাসে গিয়ে কিন্তু গ্রুপ ওয়ার্কটা খুব এনজয়েবল হয় অ্যাক্টিভলি হয় হ্যাঁ হয় হ্যাঁ তাহলে তোমরা সেইভাবে নিজেকে তৈরি করো এবং ইংরেজি শিখতে হবে ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর ফোর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস সাসেস লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং অফকোর্স বাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে আমরা এখানে শেষ শেষ করছি গুড বাই অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার